हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है राजन और आज हम पढ़ेंगे क्लास टेन फर्स्ट फ्लाइट की बुक से सेकेंड लेसन का पोयम ए टाइगर इन द जू का हिंदी एक्सप्लेनेशन जिसके ऑथर है लेस्ली नॉरिस चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेस्ली नॉरिस के बारे में कुछ जान लेते हैं जॉर्ज लेस्ली नॉरिस इनका जन्म जो है ट्वेंटी मई 1921 को मथाय टेडफिल साउथ वॉल्स में हुआ था ये प्लेस ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है इनके पिता का नाम जॉर्ज और इनकी माता का नाम मैरी जैन नॉरिस था तो आप समझ सकते हैं कि इन्हीं के नाम से ही इनके इनका नाम पड़ा है लेस्ली के जो दो छोटे छोटे भाई भी थे पहला एरिक और दूसरा जॉर्डन अब इनके काम के बारे में बात करते हैं इनकी पहली जो पोइट्री थी पोएम थी वो पब्लिश हुई नाइनटीन में और गेस ये वही पोयम है टाइगर इन द जू इसके बाद 1943 में जो है इनकी पहली बुक पब्लिश हुई पोइट्री की चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पोइट्री के बारे में इसमें जो ऑथर है वो बात करते हैं टाइगर्स को लेकर के एनिमल्स को लेकर के कि एक टाइगर जो जू में बंद है तो वो कैसा महसूस करता है और जब वो जो है वापस जब जंगल में था उस समय वो कैसा महसूस कर रहा है और वापस अब जो कि फिर से वो जू में है तो वो किस तरीका बिहेव कर रहा है और उसका जो स्ट्रेंथ है वो खो चुका है तो यही चीज़ों के बारे में ऑथर बात करते हैं चलिए हम लोग पोइट्री देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा ही स्टार्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज स्टाक्स स्टाक्स का मतलब वॉकिंग होता है यानी कि चलना विबिट का मतलब ल्यूमिनस यानी कि चमकीला स्ट्रिप्स का मतलब धब्बेदार जो छोटे छोटे जो स्पॉट्स होते हैं धब्बे होते हैं जो टाइगर्स पे आपने देखा होगा इसके अलावा पैड्स मतलब होता है जो है गद्दीदार यानी जैसे जिसमें स्कीपिंग हो जम्पिंग हो सके और बेलबेट मतलब होते हैं सॉफ्ट रेज मतलब गुस्सा तो इस फर्स्ट स्टेंजा का यहाँ मतलब है कि ही ही रेफर किया गया है टाइगर से कि वो क्या कर रहा है वो चल रहा है वो चल रहा है उस केज में उस पिजड़े में और जो है बहुत ही चमकीला है उसका मतलब जो उसके बॉडी है वो शाइन कर रहे हैं जिस पे धारदार दब्बे हैं वो आगे पीछे उस पिजड़े में चल रहा है और जो उसके पैर हैं काफ़ी जो है वो स्कीपिंग है गद्दीदार है और सॉफ्ट भी है और वो उस पिजड़े में गुस्से में इधर से उधर चल रहा है ओके सेकेंड स्टेंजा हम लोग देखते हैं ही शुड बी लॉकिंग इन साइडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास अब इस सेकेंड स्टेंजा में ऑथर जंगल की बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा में ऑथर जू की बात कर रहे हैं जिस केज में जिस पिजड़े में जो है टाइगर को रखे जाते हैं या हैं अब सेकेंड स्टेंजा में अब ऑथर बता रहे हैं हमें जंगल के कि वो टाइगर उसे जंगल में होना चाहिए था और मतलब वो कैसा जंगल में अगर रहता तो बिहेव करता है तो सेकेंड स्टेंजा में वो कहते हैं कि वो लर्किंग लर्किंग का मतलब होता है छुपे रहना धीरे धीरे चलना और साइडो uh, साइडो का यहाँ सेंस नेचुरल हैबिटेट से है नेचुरल हैबिटेट का मतलब आपका uh, जो है जंगल है और इसके अलावा प्लम्प मतलब होता है हेल्थी फैट स्ट्रॉन्ग मोटा इस तरीके से तो वो कहते हैं कि यानी इस टाइगर को जो है जंगल में होना चाहिए था वो जंगल में रहता और छुपा होता इस समय कहीं उस लंबी लंबी ग्रास पे और धीरे धीरे चलता होता किधर की तरफ चलता होता है नियर द वाटर होल पास में तालाब के पास जहाँ पे जो है एक तगड़ा और जो है हेल्थी डियर जो है पानी पीने आता या उधर से गुजरता ओके थर्ड स्टेंजा हम लोग देखते हैं ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बैरिंग हिज वाइट फेंज हिज क्लॉस टेरराइजिंग द विलेज इसमें वो कहते हैं स्नैरलिंग स्नैरलिंग का मतलब होता है ग्रावल दहाड़ना रोर और जो है फेंज मतलब होता है पॉइजन तीत और बैरिंग मतलब होता है शो करना या ओपन करना दिखाना डराना ये सारे मीनिंग है तो 
कहते हैं ऑथर कि उन्हें उसे क्या होना चाहिए था वो जो है जंगल में रहता तो वो जो है आ, उस जंगल के किनारे किसी कोने पर जो है वो दहाड़ता और जो है वहाँ जो कोने पे दहाड़ता जहाँ पे बहुत सारे गांव के जो घर होते हैं विलेज के घर होते हैं उस साइड और इसके अलावा जो है अपने अपने वो अपने जबड़ों को खोलकर अपने मुंह को खोलकर जो है अपने पॉइजन तीत को और अपने पंजों को दिखा करके गांव वालों को डराता अपना एक तरीके से दहशत फैलाता वो मतलब ऐसा उस मतलब उसकी ऐसी एक्टिविटी होती है टाइगर्स की तो ऑथर उसके बारे में उसके नेचुरल एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं ओके नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं बट ही इज लुक इन कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स अब अब इसमें जो है ऑथर वापस जो है बता रहे हैं उस इस स्टंजा में वापस ऑथर जो है उसे उस जू की तरफ बता रहे हैं उस पिजड़े में बता रहे हैं कि जिस पिजड़े में वो कैद है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब वो इस कंक्रीट सेल में यानी इस जेल में वो क्या है लॉक हो चुका है लॉक्ड हो चुका है और उसकी स्ट्रेंथ भी इसके अंदर कैद हो रह चुकी है स्ट्रेंथ क्षमता उसकी तो वो क्या हो चुकी है कैद हो रह चुकी है अब वो इसमें हेल्पलेस है और इस तरीके से जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं वो उसको इग्नोर कर रहा है मतलब वो बोर हो चुका है इस तरीके की एक्टिविटी करके तो अब वो जो है इग्नोर कर रहा है उसकी सारी क्षमता जो है उस पिजड़े के अंदर कैद हो चुकी है अब वो किसी को डरा नहीं सकता अपना जो है वो आज़ादी से घूम नहीं सकता इस तरीके से ओके नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स With his brilliant eyes at the brilliant stars. अब जब वो उस केज में है तो रात के समय में उसे जो है गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती है बहुत सारी पेट्रोलिंग कार्स के पेट्रोलिंग मतलब जो है जब कारों का या किसी भी चीज़ की जो है झुंड एक तरीके से निकलता है तो उसे पेट्रोलिंग बोलते हैं सर्च करने के पर्पज़ से अगर निकलता है तो, तो जो है उस जू में जो है गाड़ियों की आवाजाही जब तेज़ी से होती है तो उसे सुनाई देती है और वो एक होप से एक उम्मीद के साथ जो है आइज में उस ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है जो बहुत सारे मतलब स्टार्स जो आसमान में मौजूद हैं उन्हें देखता रहता है एक होप के साथ एक आशा के साथ एक उम्मीद के साथ वो कैसी आशा कैसा उम्मीद कि क्या कभी उसके वो दिन आएंगे कि जब वो वापस जो है केस से बाहर आएगा या वो दिन जब वो सोचता था कि वो दिन भी क्या दिन थे जब वो जंगल में अपने समय को व्यतीत कर रहा था तो ये एक आशा एक उम्मीद के साथ जो है वो आसमान में देखता है कि शायद कब उसकी किस्मत खुले और वो जो है कभी फ्री हो पाए तो ये थी ए टाइगर इन द जू की समरी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू